Diyelim ki bir koyun çiftliğim var ve yün ticareti yapacağım. Bir yıl diyelim ki bir miktar koyun satın aldım ve bir çiftliğe yerleştirdim ve koyunlara toplamda 1 milyon dolar ödedim. Arazi içinde, bu çiftliği kurduğum arazi içinde 1.2 milyon dolar ödedim ve dolayısıyla varlıklarımın toplamı 2.2 milyon dolar. Buraya kadar her şey net. Şimdi ikinci yıla gidelim ve hem koyunları hem de araziyi nasıl muhasebe işlemine tabi tutacağımıza bir bakalım. Bir taraftan diyebiliriz ki, aynı koyunlar, aynı arazi, koyunlara 1 milyon dolar ödemiştim, muhasebe kayıtlarına da bu böyle gözükecek. Koyunlar hala 1 milyon dolar, araziye de 1.2 milyon dolar ödemiştim, muhasebe kayıtlarına araziyi de 1.2 milyon dolar olarak geçeceğiz. Bu durumda hem koyunlar hem de arazi için tarihi maliyetlerine göre işlem yaptım. Bunu bir kenara not edelim. Tarihi maliyetler. Bu hesaplama tekniği açısından oldukça geçerli bir yol. Özellikle koyunlarımın ve arazimin değerini belirlemede. Bu benim ödediğim miktar ama öte yandan hareketli bir pazar var. Ve koyunlara değer biçme için bir uzman getirebilirsiniz ve o da size koyunlarınızın iyi durumda olduğunu ve ülkenin bir başka yerinde salgın nedeniyle koyunların telef olduğunu söyleyebilir. Dolayısıyla koyunlarınız geçen sene olduklarından şimdi daha değerliler. Ve diyelim ki şimdi 2 milyon dolar ediyorlar. Koyunlarımın şu anki pazar değeri yani 2 milyon dolar. Ve bu durumda muhasebe kayıtlarına şimdi 1 milyon yerine 2 milyon yazabilirsiniz. Belki araziniz de değer kazanmış olabilir, ne bileyim bir şehirler arası yol geçmiş olabilir arazinizden ya da birileri bölgeye yeni bir yerleşim kurmak istiyor olabilir ve belki arazinizin değeri de 2 milyon dolara çıkmış olabilir. Koyunlar 2 milyon dolar, şimdi arazi de 2 milyon dolar. Ve bu durumda koyunlarınızın pazar değeri ya da adil değerini görüyorsunuz. Bunların her ikisi de muhasebe tekniği açısından meşru. Ama farkı bilmek de güzel. Şimdi bu tarihi maliyet muhasebesi, bu da adil değer muhasebesi. Genelde yetkililer insanların adil değer tekniği üzerinden işlem yapmalarını isterler. Çünkü bunun nedeni değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda zorda kalmamaktır. Yoksa hangi yolu seçtiğiniz size bağlı. Tarihi maliyet hesabı sizin ne ödediğiniz, adil değer ise güncel piyasadaki değeri. Oldukça anlaşılır, değil mi?